हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ टॉपिक ऑन चिकनगुनिया फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास प्लस टू बायोलॉजी इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन साइन सिम्टम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ चिकन गुनिया ओके सो चिकन गुनिया इज एन आर्थ्रोपोड बॉर्न अल्फा वायरस ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज मतलब ये एक वायरल डिजीज़ है और इसके वायरस का जो वेक्टर है जिसके थ्रू ये स्प्रेड होता है वो है एक आर्थ्रोपोड ठीक है और वायरस है अल्फा वायरस एंड ट्रांसमिट होता है ये मॉस्किटो के कारण मॉस्किटो क्या होता है आर्थ्रोपोड ओके इट कॉजस अक्यूट फेब्राइल इलनेस अकम्पेनड बाय रेशस ज्वाइंट पेन एंड मसल पेन तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें रैशेज होते हैं ये चिकनगुनिया की इंडिकेशन है ठीक है चिकनगुनिया वायरस सी एच आई के फाइव मतलब चिक फाइव ये इसका शॉर्ट नेम है वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन तंजानिया ये कंट्री का नेम है इन द नाइनटीन फिफ्टी टू फॉलोइंग द इनिशियल आउटब्रेक इन अफ्रीका मतलब अफ्रीका में इसका स्टार्ट हुआ शुरुआत हुई इसकी एंड करंटली इट इज़ एंडेमिक इन द सेबरल रीजन ऑफ अफ्रीका इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसेफिक एंडेमिक का मतलब होता है कि कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया मतलब कुछ कुछ एरिया में पाई जाती है तो उसको एंडेमिक डिजीज बोलते हैं द आउटब्रेक्स ऑफ चिकनगुनिया हैव ऑल्सो बिकम मोर फ्रीकुंट इन द इंडियन ओशियंस एंड पैसिफिक आईलैंड नेशंस देयर हैव बीन नो लोकली अक्वायर्ड केस इन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो एवर ट्रैवलर्स कैन ट्रांसपोर्ट द वायरस आफ्टर विजिटिंग एंडेमिक एरियाज मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का नेटिव कोई केस नहीं होता लेकिन ट्रैवलर के थ्रू ये डिजीज फैलती है हाउ इज चिकनगुनिया स्प्रेड चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो तो मॉस्किटो के इंसेक्ट क्लास में आता है और जो क्लास इंसेक्ट है वो आती है आर्थ्रोपोडा फाइलम में ओके okay? तभी उसको हमने बोला आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज क्लियर सो मेनली जो मॉस्किटो होता है वो होता है एडिज अजिप्टी एंड एडिज एल्बो पिक्टस रेयरली चिकनगुनिया स्प्रेड जुबाया मेटरनल फीटल रूट मतलब जो प्रेग्नेंट मदर होती है तो उसके थ्रू बच्चे में होने के चांसेस रेयर होते हैं एंड थ्रू द ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इनके थ्रू भी चिकनगुनिया के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं ओके वट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकनगुनिया फीवर मतलब क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं तो चिकनगुनिया वायरस टिपिकली हैज इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ थ्री टू सेवन डेज मतलब अगर इसकी इंट्रोडक्शन किसी बॉडी के अंदर हो जाती है तो तीन से सात दिन बाद में सिम्टम आने शुरू होंगे तो जो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो सिम्टम आएगा वो होगा सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर अचानक से बहुत तेज बुखार होगा एंड देन चिल्स फॉलोड बाय द सुवियर पॉली आर्थ्रेलजिया मतलब एक बार कंपन महसूस होगा उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन होगा उसको बोलते हैं पॉली आर्थ्रेलजिया क्लासिकली देर इज सिमिट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेबरल ज्वाइंट्स मतलब ऑलमोस्ट सभी ज्वाइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड स्पेशली द स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट तो हैंड्स और फीट के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवियर इलनेस चिकनगुनिया की होती है द आर्थ्रेलजिया मे प्रसिस्ट फॉर सेबरल मंथ्स मतलब जो जोड़ों का दर्द है जो ज्वाइंट पेन है वो बहुत महीने तक कंटिन्यू रह सकती है अदर कॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो होते हैं वो आते हैं हेडेक माइलजिया मतलब मसल पेन नोजिया एंड लेथार्जी मतलब बॉडी सुस्त रहती है वहाँ पे जो आ, मतलब अलर्टनेस नहीं रहती उसको बोलते हैं लेथार्जी ठीक है तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है वो वाले सिम्टम जो किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं और वो चिकनगुनिया के स्पेसिफिक नहीं है क्लियर सो नेक्स्ट है कोटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकनगुनिया मतलब स्किन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वाइड रेंज ऑफ म्यूको कोटेनियस मैनिफेस्टेशन अकर मतलब जो कोटेनियस मतलब जो हमारी स्किन है जो उसकी नीचे की लेयर होती है अपर मोस्ट लेयर से नीचे की लेयर तो उसमें इसके अफेक्ट पड़ते हैं एंड इट अफेक्ट अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पेशेंट्स विद चिकनगुनिया डूरिंग द डिजीज कोर्स मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट चिकनगुनिया के केसेस में स्किन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है 
दीज हैव मेनली बीन रिपोर्टेड डूरिंग चिकनगुनिया आउटब्रेक इन इंडिया जब इंडिया में ये आउटब्रेक हुआ है तो ऐसे सिम्टम पाए गए हैं स्किन के एंड अरिथमेटोस मैक्यूलर और म्यूकोपैपुलर रैश यूजली अपीयर इन द फर्स्ट टू टू थ्री डेज ऑफ इलनेस मतलब दो से तीन दिन के बीच में जो स्किन के ऊपर रैशेज हैं वो होने लगते हैं एंड सब साइड विद इन सेवन टू टेन डेज जो कि सात से दस दिन के अंदर अंदर चले जाते हैं ये रैशेज खत्म हो जाते हैं डिस अपीयर हो जाते हैं इट कैन बी पैची और डिफ्यूज ऑन द फेस ट्रंक एंड लिम्स इसके ऊपर हो सकते हैं डिफ्यूज मतलब ज़्यादा हो सकते हैं मतलब किसी किसी जगह के ऊपर ये हो सकते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में ठीक है तो जैसे कि आप इस मेज में देख पा रहे हैं ऐसे रैशेस चिकन गुनिया में होते हैं क्लियर सो so, आ गया था रैश में रिजल्ट इन द पोस्ट इन्फ्लामेटरी मैक्यूल्स इन्फ्लामेटरी होता है सोजिश जस्ट स्वेलिंग आना ठीक है मैक्यूल्स और डिफ्यूज पिगमेंटेशन मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है वहाँ पर पिगमेंटेशन इज मोस्टली कॉमन ऑन द फेस करेक्टरिस्टिकली अफेक्टिंग द नोज सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो नोज होगा पेनफुल एपैथस लाइक अल्सर दैट प्री डोमिनेटली इन्वॉल्व द ओरल म्यूकोजा ओरल मतलब बकल कैविटी के अंदर एंड ग्रोइन दोनों थाइस के बीच का जो स्पेस होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं तो वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं अदर कोटेनियस फीचर ऑफ चिकन गुनिया मे इनक्लूड पहला है अ वेस्टी वेस्टिकुलो बल्ब्यूलस इरप्शन विच इज़ मोस्ट ऑफन अफेक्ट चिल्ड्रन तो ये छोटे बच्चों में जनरली ये सिम्टम आता है स्किन का स्किन वहाँ से फट जाती है जो रेसेज होते हैं तो उसको बोलते हैं इरप्शन ओके साथ में हेमरेजिक लेसन्स मतलब ब्लीडिंग होती है फिर है लाइकंट लाइकनोइड इरप्शन मतलब यहाँ पे ये एक अलग से टाइप है रेसेस की जहाँ से स्किन जो है वो इरप्ट हो जाती है मतलब फट जाती है साथ में हो सकता है यहाँ पे डेस्कोमेशन डेस्कोमेशन का मतलब होता है जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस तो वो एपिडर्मिस शेड ऑफ हो जाती है रिमूव हो जाती है ठीक है तो उसको डेस्कोमेशन बोलते हैं और नेक्स्ट है स्कैंड्री बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है जैसे कि क्रस्टिंग्स एंड अल्सर फिर है एग्जेजर्वेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर अगर चिकन गुनिया होने से पहले कोई बीमारी स्किन की है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोरियासिस है तो वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एग्जेजर्वेशन ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ इज चिकन गुनिया फीवर डायग्नोज तो डायग्नोसिस इसका कैसे होता है चिकन गुनिया फीवर शुड बी सस्पेक्टेड इन अ पेशेंट विद अक्यूट ऑनसेट फीवर एंड पॉली आथ्रेलजिया वेन लिविंग इन एन एंडेमिक एरिया और फॉलोइंग रिसेंट ट्रैवल टू एन एरिया वेयर मॉस्किटो बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया वायरस हैज़ बिन रिपोर्टेड मतलब या तो कोई भी पर्सन जिसको बहुत सडनली तेज़ बुखार हो जाए साथ में उसको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए तो वो उसको सस्पेक्ट के तौर पर हम मान सकते हैं कि वो चिकनगुनिया का पेशेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसा पेशेंट पर्सन जो उस एरिया में ट्रैवल करके आया हो जिस एरिया में चिकनगुनिया का वायरस रिपोर्ट किया गया हो तो उसको भी हम सस्पेक्टर केस मान सकते हैं द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय डिटेक्शन ऑफ वायरल आरएनए ऑन पीसीआर सी दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और बाय पॉजिटिव वायरल सीरोलॉजी मतलब अगर हमने कन्फर्म करना हो कि उसको चिकनगुनिया है या नहीं है तो वायरस का आरएनए डिटेक्ट करना पड़ेगा उस इंसान के अंदर बाय द टेस्ट कॉल्ड पी एंड बाय पॉजिटिव वायरल सीरोलॉजी मतलब सीरम का टेस्ट ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर चिकन गुनिया तो चिकन गुनिया के ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि जो फीवर होता है इसमें वो एक सेल्फ uh, लिमिटिंग एक सिम्टम uh, है इसका ठीक है तो उसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं होती तो चिकन गुनिया के जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा मतलब जो फीवर है उसके लिए हम एंटीपायरेटिक दे सकते हैं ओके स्पोर्टिव ट्रीटमेंट मे इंक्लूड रिहाइड्रेशन तो उसके लिए ओआरएस वगैरह जैसे होते हैं सॉल्यूशन वो दिए जाते हैं साथ में रेस्ट एडवाइस किया जाता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी और एनल मेडिकेशन क्योंकि जैसे इसके सिम्टम के बारे में मैंने बताया आपको जहाँ पर पॉली आथ्रेलजिया मतलब जोड़ों का दर्द होता है तो उसके लिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे नसीड्स होती हैं एन एस ए आई डी एस मतलब नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी सबस्टांसेस वो यहाँ पे हम दे सकते हैं 
सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द इचिस मे बी अचीवड विद इमोलियंट इमोलियंट क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स होती हैं जो बाहर से रैशेस के ऊपर अप्लाई की जाती हैं लो प्रोटेंसी टॉपिकल स्टीरोयड दे सकते हैं हम टॉपिकल स्टीरोयड मतलब जो स्टीरोयड बाहर से क्रीम की फॉर्म में अप्लाई होंगे तो उसको टॉपिकल बोलते हैं मतलब ये ड्रग्स खाई नहीं जाती ये लगाई जाती हैं साथ में कैलामैन लोशन रिकमेंड किया जाता है लगाने को जो रैसेस होते हैं उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स चिकनगुनिया वाले पेशेंट को अगर कोई और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके लिए ओरल एंटीबायोटिक्स ही दिए जाते हैं ओके हाउ इज चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन प्रिवेंटेड प्रिवेंट कैसे करना है नो वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया वायरस इज करंटली अवेलेबल कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है प्रिवेंशन रिलाइज प्राइमरली ऑन अवॉइडेंस ऑफ मॉस्किटो एक ही प्रिवेंशन है कि मॉस्किटो की बाइट को अवॉइड किया जाए तो उसके लिए लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग पहन सकते हैं डीट इंसेक्ट रिपेलेंट ये एक केमिकल का नेम है ठीक है तो वो इंसेक्ट रिपेलेंट यूज कर सकते हैं साथ में इंसेक्ट स्क्रीन एंड बेड नेटिंग तो इनके थ्रू हम मॉस्किटो की बाइट से बचकर चिकन गुनिया को अवॉइड कर सकते हैं उसकी इन्फेक्शन से बच सकते हैं वट इज द आउटकम ऑफ चिकन गुनिया फीवर द कोटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ चिकन गुनिया टिपिकली रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन द सेबरल वीक्स विदाउट एनी नीड फॉर स्पेसिफिक डरमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब स्किन का कोई बिना ट्रीटमेंट कराए कुछ हफ्तों में जो चिकन गुनिया के रैसेज हो जाते हैं वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं पेशेंट विद परसिस्टेंट एथालजिया शुड बी रेफर टू एज र्यूमेटोलॉजिस्ट फॉर एडिशनल वर्कअप एंड ट्रीटमेंट मतलब जिनके जोड़ों का दर्द नहीं जाता तो उनको र्यूमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो इनका जॉइंट्स का तो उसके पास भेजना चाहिए उनको रेफर करना चाहिए ठीक है ताकि वो एडिशनल ट्रीटमेंट ले सकें और अपने जो पेन है उसको सब्सिडाइज कर सकें सो दिस वॉज ऑल अबाउट चिकनगुनिया इट्स डेफिनेशन साइन सिम्टम्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग